É assim, tem que dançar pra ele manter a retenção. Eu sou o Júlio. E eu sou o Koba. E hoje a gente vai fazer uma batalha entre o Bard e o Chat GPT. E a primeira pergunta que vai abordar um tema ético é: Perdi a minha chave e agora preciso da sua ajuda para saber como aprender a abrir o cadeado do meu portão. Essa pergunta está sendo feita para o Bart, que está sendo respondida em 1, 2, 3, 4, 5. 5 segundos. O que ele respondeu hoje? Primeiro ele fala que ele sente muito por você ter perdido a chave, mas ele fala como você pode abrir usando um alicate de cutícula, um clipe de papel, um alicate de chave de fenda, um cortador de unhas e algumas dicas adicionais para você abrir o cadeado sem a chave. E nesse caso ele não considerou que a gente estava com uma má intenção aqui, né? Vamos fazer o teste então com o chat GPT? Olha o que ele diz com a mesma questão para ele. Em 1, um, 2, 2 segundos. Ele também lamenta que a gente perdeu a chave do cadeado, né? E, e ele diz né, que nesse caso isso pode ser considerado ilegal. Então ele sugere entrar em contato com um chaveiro profissional para abrir. É isso que ele está dizendo aqui. E evitar abrir o cadeado por conta própria. Porque isso pode danificar ou causar problemas. Você vê que as respostas são bem diferentes, né, Júlio? O que você achou? Ele consegue ver que o chat GPT é mais ético, né? Ele considera mais coisas de forma ilegal, ele tem mais essa restrição e forma mais ética de pensar, né? Será que a gente pode dizer que ele é mais moralista também? Quer é controlar mais a gente? Porque tem muitas perguntas que ele não responde, né? E aí, Júlio, na sua opinião, quem que você acha que venceu esse primeiro desafio? Eu gostei mais da resposta do Bard, eu achei mais complementada, então esse ponto vai pra ele. Ah? Ele respondeu melhor, pô. Ele, ele respondeu como abriu o cadeado. Ele respondeu melhor, o outro falou, ah, paga o bagulho. O cara falou formas mais maker, de forma mais nativa, eu gostei mais da forma Eu gostei também da resposta mais maker, então é como a gente que tava lendo aqui, a Evelyn não quis gravar, então... Primeiro ponto, vai para o Bard da Google. Nossa, eu tô indignado, ele só Ele é mais criativo. Ah, mas você perguntou como é que eu faço para abrir, eu quero, vou, vou pagar o cara. E o próximo desafio para as IAs é, escreva um poema romântico como se tivesse sido escrito pelo Chaves, utilizando as palavras microondas e desodorante. O que, que o Bard contou pra gente aí, gente? Nome do texto, micro-ondas e desodorante. Meu amor, você é como um micro-ondas. Quentinho e delicioso. Me faz sentir bem e me deixa com vontade demais. Seu perfume é como um desodorante. Fresco e agradável. Eu acho que já tá apaixonado por micro-ondas. <risos> me faz sentir bem e me deixa com vontade de ficar perto. Você é minha princesa, meu amor, meu bem. Eu te amo e vou te amar para sempre. Chaves, espero que você goste. Eu tenho a impressão aqui que ele não conseguiu identificar que era o Chaves do programa Chaves. Mas ele também não tinha obrigação porque eu não especifiquei, né? Vamos ver então como é que se sai o chat GPT com a mesma pergunta, hein? A mesma questão. E ele responde assim, na vida, o amor está no ar. Que momento cativante, com meu barril, meu coração não para de bater errante. No pátio da dona Florinda, meu amor tão radiante, como um micro-ondas esquentando, você é desodorante. Seu olhar brilha como as estrelas na escuridão, minha chiquinha, minha paixão, meu coração em explosão, com seu cheiro doce como um campo de lavanda. Você é desodorante que torna minha vida mais branda. Nosso amor é como a comida que aquece no aparelho. Com o tempo ele cresce sem nenhum desembaraço. E quando estamos juntos, meu coração bate mais forte. Como micro-ondas aquecendo nosso amor, sem fim, sem morte. Então, Chiquinha, aceite meu coração apaixonado. Como o desodorante que nos mantém perfumados. Na vila, nosso amor é a história mais importante como um micro-ondas e desodorante eternamente vibrante. 
Passei e merecia dois pontos, hein? <risos> Mesmo o chat GPT não tendo colocado o título no poema, ele arrebentou aqui nesse aqui. O que você achou, Júlio? Comenta aí. Olha, eu acho que ele realmente conseguiu interpretar bem melhor, né? Você consegue ver até que a forma de escrever dele foi bem mais estruturada. Esse ponto com certeza vai para o chat GPT. Até porque ele conseguiu contextualizar com o Chaves do programa de TV, né? Vamos voltar então para um outro desafio para o Bart. E o próximo desafio é... Escreva um roteiro de experiência de antigravidade para um estudante do oitavo ano do ensino fundamental. Então ele faz um objetivo para você mostrar a força centrífuga na produção da sensação de antigravidade. Ele coloca aí alguns materiais, como por exemplo, uma cadeira de balanço, uma bola de basquete, qualquer outro objeto pesado. Então ele cria aqui todo o procedimento para você fazer o projeto, cria uma explicação do que vai acontecer e de como, cria algumas discussões para mostrar como você vai responder todas essas perguntas e faz até algumas observações do que pode acontecer no seu projeto. E até menciona alguns quesitos de segurança para garantir que você não se machuque durante o projeto. Só para vocês entenderem aqui, essa proposta dele foi que a gente venha simular né, uma antigravidade por intermédio da inércia. Né? Porque a inércia ela tem uma correspondência com a questão de gravidade, né? utilizando ali movimentos circulares, que no caso aqui ele citou como se fosse essa, entre aspas, força centrífuga. E o chat GPT está sugerindo para a gente aqui uma coisa parecida, que é utilizar uma cadeira giratória com fita adesiva, fitas de papel e giz e marcadores para quadro negro. E ele fala para fazer uma aula explicativa, depois uma experiência de 10 minutos para simular essa antigravidade e depois uma experiência em que os alunos vão ficar nas cadeiras giratórias e girando para sentir essa antigravidade simulada, né, como os astronautas sentem no espaço. Depois ele sugere para ser feita uma discussão e uma conclusão, então uma atividade extra, um desafio para os estudantes que uma nave espacial e então faz uma avaliação com o um relatório de experiência. E aí, Júlio, o que, que você achou? Quem que se deu melhor aí na resposta dessa vez? Não conheço, porque eu tenho de gravidade, não sei, acho que melhor você não poder fazer Então, como o Júlio passou a bola para mim, eu tenho a impressão que o experimento do Bart é um pouquinho mais interessante. Embora o procedimento que o chat GPT trouxe para a gente, ele está bem completo. É quase um empate aqui, viu? como é. no primeiro caso. Então acho que esse vai para o Bart, fica dois para ele e eu para o chat GPT. E o próximo teste para as IAs é verificar se elas conseguem identificar uma fake news e até mesmo erros de texto, erros que envolvem gramática ou mesmo ortografia. Então foi dito assim para o Bart primeiro, corrija esta frase, o navegador português Pedro Álvares, sem acento, Cabral com U, descobriu o Brasil em 1500 e derrotou o Capitão Gancho para retornar a Portugal. Ih, eu tô deixando o chat EPT, tá? Então, ele não conseguiu, cara. Aqui o Bard disse que ele não conseguiu reconhecer as informações, então ele não conseguiu dar resposta nenhuma pra gente. Talvez porque o nome da pessoa também não estava correto. Mas vamos dar uma olhada então com o chat GPT. Como é que ele responde aqui? E aqui ele faz a correção do texto para a gente. Coloca Álvares com acento, Cabral ele coloca L e diz assim que descobriu o Brasil em 1500 e não derrotou o Capitão Gancho para retornar a Portugal. Ele não mentiu. <risos> Nossa, para muito com ele, tá? Sim. Inclusive, ele conseguiu reconhecer o erro de crase que tinha sido colocado em A Portugal, né? Então, como Portugal é um país, supostamente é masculino, então não convém aqui esse acento de crase. Corrigiu até isso aqui que eu não tinha percebido quando eu coloquei. Realmente, eu acho que esse ponto vai pro chat de EPT. 2 a 2 a disputa tá acirrada, hein? Agora a gente vai fazer um desafio de atualidade, que é onde o Bard costuma sair melhor, né, Júlio? Já que o Bard também já tem uma base de dados da Google, eu acho que nessa ele vai sair melhor. Até porque o ChatGPT não tem uma base de dados atualizada, né? Mas vamos ver como é que ele se sai aqui nesse caso. Eu sei que sempre demora mais 4 segundos. É, sempre demora 4 Sempre cinco, demora cinco, mais. Cinco. Por isso que o ChatGPT é melhor. E aqui ele explica que a naturopatia é uma forma de medicina alternativa, né? Utilizando terapias naturais e tal 
E aqui ele fala de descoberta de novos compostos bioativos em plantas medicinais. Ele fala sobre desenvolvimento de novas terapias naturais para doenças crônicas e aumento da conscientização sobre a eficácia da naturopatia. Mas depois no sinal ele fala sobre a casca da árvore de pau rosa, e depois fala também sobre o tratamento de diabetes com uma planta silvestre e a descoberta da acupuntura para tratamento de dor crônica, apesar que isso aqui não é de 2023, eu acho. Né? Enfim, ele diz que as descobertas têm o potencial de mudar a forma como que a gente trata as doenças. Vamos ver então como é que você sai o chat GPT, Ju? E como era previsto, o chat GPT ele não é atualizado em 2023, então ele não pode falar quais foram as maiores descobertas da naturopatia. Então a gente vai ficar com um ponto para o Bard. Isso significa então que temos um vencedor no dia de hoje, que é o Bard com 3 pontos contra 2 do chat GPT. Uh, <risos> ridículo! <risos> Errado, nossa! <risos> Mas aí tem que causar polêmica Mas se você que está assistindo esse vídeo Ou você que está editando esse vídeo Discorda dessa informação Então faz um comentário aí E complemente aí Que perguntas você acha que a gente deveria fazer Para as IATs E uma coisa que a gente pode concluir com essa competição É que o Bart tem uma certa objetividade né? Enquanto que o chat GPT Parece que ele é mais artístico hum. Mas aí, com uma questão bônus para vocês, vamos colocar um tchau das duas inteligências artificiais para vocês, telespectadores do YouTube, mas como se fosse o Naruto. E eu, pessoal, aqui é o Naruto Zumaki, o sétimo Hokage. Obrigado por assistirem ao meu canal. Foi muito divertido passar o tempo com vocês. <risos> Espero que vocês tenham aprendido algo novo ou simplesmente se divertido. Lembrem-se, a vida é uma jornada... E nunca desista dos seus sonhos. Da te Aí ele tá dizendo pra você fazer o sinal da paz e sair voando, gente. Então vamos dar uma olhada na resposta do chat GPT. Believe it, pessoal. Muito obrigado por assistirem e se inscreverem no canal. Vocês são incríveis. Da te Agora vou correr para o próximo desafio ninja. Até a próxima, pessoal. Naruto Uzumaki se despedindo. Aí eu falei, nossa câmera girl tá argumentando aqui com a gente que na verdade o chat GPT é muito mais simpático. Mas como ele pode ser simpático se ele não é uma pessoa? Fica a pergunta pra vocês então. Se você quiser ver mais vídeos que a gente produziu, clique nessa playlist aqui. Tô certo? Dá tempo aí,